হ্যালো আমি আনিসুল ইসলাম আবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার ইউটিউব ভিডিও টিউটোরিয়ালে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের উপর এটি আমার অষ্টম লেকচার ভিডিও আশা করি আমার আগে লেকচার ভিডিওগুলো আপনারা অলরেডি দেখে ফেলেছেন যদি না দেখে থাকেন প্লিজ সেগুলো দেখে নেবেন কারণ আমি বারবার একটা কথা বলেছি যে আমার ভিডিও সিরিজগুলো আমার ভিডিও টিউটোরগুলো আসলে সব সময় আমি এটা সিকোয়েন্স আকারে রাখার চেষ্টা করি তো আজকে আমরা অনেক কিছুই নতুন শিখবো তো মূলত যে চ্যাপ্টার নিয়ে আজকে আমরা বেশি খুব একটা কাজ করার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে পেজ লে আউট তো আমি আমার আগের লেকচার ভিডিওগুলো থেকে দুই তিনটা জিনিস স্কিপ করেছিলাম তো সেগুলো আজকে দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ প্রথমে আমি কয়েকটা এইখানে কিছু জিনিস লিখে রেখেছি যাতে আমার সময় সেভ হয় সেই জন্য আমি লিখে রেখেছি এবং আমি কয়েকটি প্যারাগ্রাফ তৈরি করার চেষ্টা করবো এইখান থেকে প্রথমে এইখানে একটা অ্যান্টার দিচ্ছি একটা প্যারাগ্রাফ পেয়ে গেলাম তারপর তারা যাক এইখানে আর একটা অ্যান্টার দিলাম আর একটা প্যারাগ্রাফ আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এখানে আমি তিনটা প্যারাগ্রাফ তৈরি করেছি তো আমি হোম বাটনে যাব বা হোম ট্যাবে যাব সেইখানে গিয়ে শো অথবা হাইট এই ট্যাপটা আমি আপনাদের কখনো আগে দেখেনি নেই সেটাতে ক্লিক দিলে কি হচ্ছে সেটা দেখুন আসলে আমরা কোন জায়গায় প্যারাগ্রাফ তৈরি করতেছি অথবা কোন জায়গায় ফরমেটিং করতেছি সেটাই শো অথবা হাইট বলে দেবে এই জায়গায় আমরা অ্যান্টার চাপ দিয়েছিলাম সেটাই বলে দিচ্ছে তো এইভাবে শো হাইটের সাথে আপনারা এখানে নিলেই দেখতে পারবেন বলতেছে শো প্যারাগ্রাফ মার্কস অ্যান্ড আদার হিট অ্যান্ড ফরমেটিং সিম্বল এটা দেখিয়ে দিতে পারে কোন জায়গায় প্যারাগ্রাফ এবং অন্যান্য ফরমেটিং সিম্বল ব্যবহার করা হয়েছে কিংবা হয় নাই রাইট এটা আবার হাইড করে দিতে পারি আমরা চাইলে তারপর আরেকটা বিষয় আমার বলা হয় নাই যে আমরা চাইলে কমেন্ট অ্যাড করতে পারি ধরে যাক আমার নামে নামটাকে একটা কমেন্ট তৈরি করবো এই নামের জায়গায় একটা নিউ কমেন্ট দিয়ে দিলাম তো এখানে কমেন্টে আমি যা কিছু ইচ্ছা তাই লিখতে পারবো ধরা যাক আমি আমার ফোন নাম্বারটা লিখলাম তো এইভাবে চাইলে আপনারা যতগুলো ইচ্ছা ততগুলোই কমেন্ট তৈরি করতে পারেন চাইলে এইখানেও কমেন্ট তৈরি করতে পারেন যে সিলেক্ট তারপরে নিউ কমেন্ট এইখানে লিখে লিখে করতে পারেন আবার চাইলে কমেন্টগুলো ডিলিটও করতে পারেন কমেন্টে থাকা অবস্থায় কার্সার কমেন্টে থাকা অবস্থায় রাইট বাটনে ক্লিক ডিলিট কমেন্ট কমেন্টে ডিলিট কমেন্ট তাহলে কমেন্ট এইভাবে আপনারা ডিলিট করতে পারবেন তো আবার আমি পিছনের দিকে ফিরে যাচ্ছি আমরা চাইলে কন্ট্রোল জেট দিয়ে পিছনের দিকে ফিরে যেতে পারবো আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমি বলেছিলাম ঘুম টাবে গিয়ে আপনি শো অথবা হাইট দিতে পারেন এবং এইভাবে আপনার কি করতে পারেন দেখতে পারেন যে কোন কোন ফরমেটিং সিম্বল বা কোথায় কোথায় প্যারাগ্রাফের সিম্বল ইউজ করা হয়েছে ক্লোজ করে দিচ্ছি কমেন্ট আবার ডিলিট করে দিচ্ছি রাইট তো এবার আমি পেজ লেয়ারে চলে যাচ্ছি আমরা চাইলে এই পেজের মার্জিনটা চেঞ্জ করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন যাতে আপনাদের এই রুলারটা অন আছে যদি রুলার অন না থাকে সেটা অন করে নেবেন এইখান থেকে রাইট তারপর পেজ লেয়ারে যাচ্ছি কারণ রুলারটা অন থাকলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে আমরা মার্জিন কতটুকু চেঞ্জ করতেছি তো এই পেজের মার্জিন আমরা একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করব মার্জিনে গিয়ে এখানে অনেকগুলো মার্জিন আপনার জন্য তৈরি করা দেওয়া আছে বাট আপনি চাইলে কাস্টম মার্জিনে গিয়ে নিজে মার্জিন চেঞ্জ করতে পারেন মার্জিনে গিয়ে আপনি চাইলে পেজের টপে এক ইঞ্চি মার্জিন রাখা আছে আপনি চাইলে এখান থেকে এক ইঞ্চিতে কমাতে পারেন যেমন আমি এইখান থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করার চেষ্টা করতেছি তাহলে প্রিভিউ দেখবেন এটা কমতেছে প্রিভিউ দিকে লক্ষ্য রাখুন এখন আমরা এটা মার্জিন বাড়াইছি সেই জন্য এখন বাড়ছে আবার জিরো পয়েন্ট ফাইভে নিয়ে আসে তাহলে সেটা কমে গেছে এক্সাক্টলি বটমের দিকেও আপনারা সেটা চেঞ্জ করতে পারেন আমি জিরো পয়েন্ট ফাইভ বটমেও রাখতেছি লেফটের দিকে বাম দিকেও আমি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডান দিকেও আমি জিরো পয়েন্ট ফাইভ রেখে দিলাম আর এখানে গাটার পজিশন গাটাটা হচ্ছে যে আমরা যখন বাদাই করি আমাদের বই যখন বাদাই করা হয় তখন বাম পাশে কিছু জায়গা রাখা হয় তো এটা এই গাটার এই জন্যই বলতে পারেন তো সেটা নিয়ে আমরা দেখতেছি না প্রায় আমরা ওকে দিলাম তাহলে দেখুন এখন মার্জিনটা অনেকটা উপরে চলে আসে এখন জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি এইদিকে লেফটের দিকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ রাইটের দিকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বটমে এটা থাকবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো এইভাবে চাইলে আমরা মার্জিন কমাতে এবং বাড়াতে পারি আবার কাস্টম মার্জিনে চলে যাচ্ছি সবগুলোকে আবার আমি ডিফল্ট ওয়ান ইঞ্চিতে নিয়ে যাব ওয়ান 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 এবং ওয়ান ওকে তো আমি চাচ্ছিলাম শুধু একটা প্যারাগ্রাফকে হ্যান্ডেল করতে অর্থাৎ একটা প্যারাগ্রাফের জন্য শুধু মার্জিনটা চেঞ্জ করতে কিন্তু আমি যখন মার্জিন চেঞ্জ করছি তখন দেখছি এই তিনটা প্যারাগ্রাফের জন্য মার্জিন চেঞ্জ হয়ে গেছে তো আমি যদি কখনো এরকম চাই শুধু একটা প্যারাগ্রাফকে হ্যান্ডেল করতে শুধু একটা প্যারাগ্রাফের উপর আমরা কন্ট্রোল করব তখন আপনাকে যেটা করতে হবে তো সেই পদ্ধতিতে আমি দেখতে দিচ্ছি ধরা যাক আমরা
এতে কি হলো আসলে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ এখন আলাদা আলাদা হয়ে গেছে এবং আপনি চাইলে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের উপর আলাদা আলাদা অপারেশন চালাতে পারেন ধরা যাক আমরা চাচ্ছি এই প্যারাগ্রাফটাকে মার্জিনে এই শুধু এই প্যারাগ্রাফের জন্য মার্জিনটা ছোট করে দেব আগে আমরা যখন মার্জিন ছোট করেছিলাম দেখেছিলাম সমস্ত এই তিনটা প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ পুরো ডকুমেন্টের মার্জিন ছোট হয়ে গেছিল তো আমরা চাবো এখন শুধু এইটার জন্য রাইট তো আবার ঘুমে গিয়ে আমি আপনাদের চাইলে এখানে সহ অথবা হাইট থেকে দেখাতে পারি আমরা কি কি করছি আমরা এখানে সেকশন ব্রেক করছি এখানেও সেকশন ব্রেক এবং এখানেও সেকশন ব্রেক করছি রাইট তাহলে পেজ লেয়ারে গিয়ে মার্জিনে যাব আবার ধরা যাক আমি প্রথম প্যারাগ্রাফে আসি কাস্টম মার্জিনে গেলাম এবং এটার লেফট প্রথম প্যারাগ্রাফের জন্য আমি বাম দিকে ছোটো করলাম ডান দিকে ছোটো করলাম মার্জিনটা ওকে দিলাম তাহলে দেখতে পাচ্ছেন শুধু প্রথম প্যারাগ্রাফের জন্য মার্জিনটা ছোট হয়েছে দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের উপর এটা কোনো অ্যাফেক্ট পালাই নেই তৃতীয় প্যারাগ্রাফের উপর কোনো অ্যাফেক্ট পালাই নেই এভাবে চাইলে আপনি যে কোনো প্যারাগ্রাফকে নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে কাজও করতে পারেন রাইট তো আমি আবার আন্ডু অর্থাৎ কন্ট্রোল জেরে চাপ তা চাপতেছি রাইট তো কিভাবে এইভাবে প্যারাগ্রাফকে আলাদা আলাদা করতে হবে সেটা আপনারা নিশ্চয়ই দেখলেন এবং বুঝলেন আশা করি তারপর এখানে আরও কিছু অপশন আছে ওরিয়েন্টেশন অর্থাৎ পেজটাকে আপনি কিভাবে সাজাবেন দুইটা পদ্ধতি আছে চাইলে দৈর্ঘ্য বেশি রাখতে পারেন এবং প্রস্ত ছোটো রাখতে পারেন যেটা বাইরে কোল আবার যদি কখনো এরকম প্রয়োজন হয় যে আমাদের দৈর্ঘ্য কম লাগতেছে এবং প্রস্ত একটু বেশি লাগবে তবে সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে ল্যান্ডস্কেপও সিলেক্ট করে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন এখন বর্তমানে প্রস্ত প্রায় আট ইঞ্চি আছে কিন্তু ওরিয়েন্টেশন যেমন পোর্ট্রেট ছিল পোর্ট্রেট ছিল যেমন প্রস্ত মাত্র ছয় ইঞ্চি ছিল তো এইভাবে চাইলে আপনারা যে কোনো একটা ওরিয়েন্টেশন ইউজ করতে পারেন চাইলে আপনারা পেজের সাইজও চেঞ্জ করে নিতে পারেন এইখানে সেই অপশন আছে এবং ইচ্ছে করলে কলামও তৈরি করতে পারেন আমি কন্ট্রোল জেড দিয়ে একটু আন্ডু করতেছি কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল জেড রাইট আমি প্যারাগ্রাফগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি এখান থেকে তো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাদের এইখানে আমরা কন্টিনিউয়াস ব্রেক দিয়েছিলাম নিশ্চয়ই আপনাদের সেটা মনে আছে আমি হুমে গিয়ে আবারও দেখাচ্ছি যে এই প্লেসগুলোতে ডিলিট ডিলিট ওকে এইখানে একটা সেকশন ব্রেক ছিল ডিলিট তো এটা তুলে দিলাম রাইট ফাইন তো এই ছিল আমার প্যারাগ্রাফটা আবার আমি প্যারাগ্রাফ লিখার একটা নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে পেজ দেয় আটে চলে যাচ্ছি আপনারা চাইলে এইখান থেকে লাইন নাম্বারস ইউজ করতে পারবেন কন্টিনিউয়াস তাহলে এই দিকে বাম দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা লাইনের জন্য একটা নাম্বার আমরা পেয়ে গেছি তারপর আপনারা চাইলে এখানে এগুলোকে কলামস বর্তমানে একটা কলামস আছে আপনারা চাইলে একটা কলাম আছে এটাকে চাইলে বিভিন্ন কলামে বিভক্ত করতে পারেন আপনি চাইলে এই পুরো লেখাটাকে দুইটা কলামে বিভক্ত করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে আমি আবার পিছনে ফিরে যাচ্ছি পুরো লেখাটাকে সিলেক্ট করে আমরা দুইটা কলামে বিভক্ত করলাম তো বর্তমানে এই পুরো লেখাটা একটা কলামে চলে আসে আপনি চাইলে এই কলামেও লিখতে পারবেন কিন্তু দেখুন কাজটা কিন্তু এই কলামে আসতেছে না এই যে এতটুকু থেকে এতটুকু জায়গা একটা কলমের জন্য আর একটা কলমের জন্য এইখান থেকে শুরু হয় এতটুকু জায়গা কিন্তু কার্ড স্যার আমরা দ্বিতীয় কলমে নিয়ে আসতে পারতেছি না তাহলে কিভাবে লিখব তো আপনাকে কি করতে হবে কলাম ব্রেক করতে হবে এই কলাম থেকে এই কলামে চলে আসতে হবে তাহলে আপনাকে ব্রেকে যেতে হবে আপনি যদি এইখান থেকে কলাম ব্রেক করেন তাহলে এই নিচের সমস্ত লেখাটা এইখানে চলে যাবে তারপর আমি সেটা দেখাচ্ছি আপনাদের ব্রেক কলাম ব্রেক তাহলে সমস্ত লেখাটা এখন দ্বিতীয় কলামে চলে আসছে তাহলে আবার আমরা পিছনে দিক ফিরে যাচ্ছি অর্থাৎ কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোলে ধরে জেড বাটনে চাপতেছি রাইট তা আমাদের কি করতে হবে এইখান থেকে কলামটা ব্রেক করে নিতে হবে কলাম ব্রেক করলাম তারপর এখন দুটো জায়গায় আমরা যাতায়াত করতে পারতেছি ইচ্ছা মতো দুটোতেই আমরা আসা যাওয়া করতে পারতেছি এখন আপনি চাইলে এইখানেও লিখতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন আবার এইখান থেকে যখন শেষ হয়েছিল আবার এইখান থেকে শুরু করছে অর্থাৎ এইভাবে চাইলে আপনি আলাদা আলাদা কলাম করেও আপনি টেক্সট লিখতে পারবেন আসলে এটা মূলত আমরা যেটা দেখে থাকি সাধারণত প্যারাগ্রাফ কিংবা ম্যাগাজিনে এটা করা হয়ে থাকে তো আপনারা চাইলে আমি আর একটা অপশন দেখাচ্ছি কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল জেড আমি একটু আন্ডু করতেছি কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল জেড অনেকখানি আন্ডু করে নিচ্ছি আচ্ছা তো দেখা যাক আমার কিছু লেখা নেই আমি প্রথমেই কি করতে পারি আসলে কলাম ব্রেক করে নিতে পারি এতে অনেকটা সুবিধা হয় আমার মতে কারণ কলাম ব্রেক থাকলে 
আমরা কলামগুলোতে ইচ্ছে মতো যেখানে যতটুকু দরকার ততটুকুই লিখতে পারি সেই জন্য আপনি প্রথমেই কলাম ব্রেক করে নিতে পারেন বর্তমানে একটি কলাম আছে আপনি চাইলে দুইটি তিনটি কিংবা চাইলে আরও কলাম সেখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন এখানে বলে দেবেন যে কতগুলো কলাম আপনার প্রয়োজন যেমন আমি এখানে চারটা কলাম দিলাম ওকে তাহলে দেখুন এতটুকু থেকে এতটুকু একটা কলাম এতটুকু থেকে এতটুকু একটা কলাম এবারে চারটা কলাম সৃষ্টি হয়েছে আপনি যদি এখানে লিখতে থাকেন আই এম আনিসুল ইসলাম তাহলে দেখবেন যেখানে আপনার কলাম শেষ হয়েছে সেখান থেকে নিচে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে এইখান থেকে লেখাগুলো নিচের দিকে চলে যাচ্ছে রাইট তো আপনি চাইলে এই কলামে যেতে পারেন কিন্তু কার্ড সার্ড দিয়ে এই কলামে যেতে পারতেছেন না এখনও এই কলামে যেতে পারতেছেন না এইখানেও যেতে পারতেছেন না কারণ কলাম ব্রেক করা হয় নাই তো একবার যদি কলাম ব্রেক করে নেন তাহলে রেগুলার আসা যাওয়া করতে পারবেন তাহলে আমরা কি করতে হবে সেটা আগেই বলেছি ব্রেকস কলাম তো নিশ্চয়ই এইখান থেকে না একেবারে শেষে এইখান থেকে আমরা কলাম ব্রেক করব ব্রেক কলাম আবার এইখান থেকে এখন আপনি দেখেন এইখানে এইখানে আসা যাওয়া করতে পারতেছেন কিন্তু এইটাতে পারতেছে না তাহলে আবারও কলাম ব্রেক করতে হবে বর্তমানে এইখানে আসি এইখানে যেতে পারতেছি এই তিনটাতেই যেতে পারতেছি কিন্তু এইটাতে পারতেছি না কারণ কলাম ব্রেক নাই আবার কলাম ব্রেক করেন এবার আপনি চাইলে চারটাতেই আপনারা টাইপিং করতে পারেন তো এইভাবে কলাম ব্রেক করা যায় সেটাও আমি আপনাদের দেখিয়ে দিলাম আবার আমি পিছনে ফিরে যাচ্ছি কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল ধরে আমি জেড চাপতেছি রাইট এবং কন্ট্রোল ওয়াই দিচ্ছি এতে আমরা সামনের দিকে ফিচনে ফিরে যাচ্ছি আচ্ছা যাই হোক তো আমরা এখানে কিছু টেক্সট টাইপ করে নিচ্ছি তাহলে আমরা এখানে মার্জিন ওরিয়েন্টেশন সাইজ কলমস লাইন নাম্বার কিভাবে ব্রেক করতে হবে সেইগুলো দেখলাম মোটামুটি আপনার চাইলে পেজে ওয়াটারমার্ক অর্থাৎ জল চাপও দিতে পারেন যাতে আপনার এই পেজ বা আপনার তৈরিকৃত ডকুমেন্ট যাতে কেউ কপি পেস্ট না করতে পারে সেটাতে আপনার একটা জল চাপ আপনার নাম রাখতে পারেন ওয়াটারমার্কসে গেলাম আমরা এবং এইখান থেকে আপনারা চাইলে যে কোনো একটা অপশন ইউজ করতে পারেন আপনাদের জন্য তৈরিকৃত অপশন আছে কনফিডেন্সিয়াল আমি সিলেক্ট করলাম তাহলে দেখতে পারবেন এখানে হালকা করে কনফিডেন্সিয়াল জল চাপের মতো কনফিডেন্সিয়াল লেখাটা আসছে আপনারা যদি প্রিন্ট প্রিভিউতে যান প্রিন্ট প্রিভিউতে যান তাহলে দেখতে পাবেন এইখানে আপনার পেজ প্রিন্ট পেজে যে ডকুমেন্টগুলো আমরা যে টেক্সটগুলো লিখছি সেগুলো তো প্রিন্ট হবে এবং তার সাথে এই জল চাপ কনফিডেন্সিয়ালটাও লেখা হবে এতে করে আপনার কনফিডেন্সিয়াল তো বজায় থাকবে কেউ কপি পেস্ট করতে পারবে না অথবা আপনি চাইলে ওয়াটারমার্কসটা চেঞ্জও করতে পারেন কাস্টম ওয়াটারমার্কসে গিয়ে আপনি আপনার নাম ইউজ করতে পারেন এই কনফিডেন্সিয়ালের জায়গায় এখানে চাইলে ট্যাক্সতে গিয়ে কনফিডেন্সিয়াল জায়গায় আমি আমার নামটা দিতে পারি চাইলে আমি ফন্ট চেঞ্জ করতে পারি চাইলে সাইজটাও চেঞ্জ করে নিতে পারি চাইলে আমি কালারটাও চেঞ্জ করে নিতে পারি এই অপশনগুলো আমাদের আছে ওকে দিতে পারি তাহলে দেখুন আমার নামটা এখানে চলে আসে বর্তমানে আবার আমি ওয়াটারমার্কসে যেতে পারি কাস্টম ওয়াটারমার্কস চাইলে এখান থেকে আমি কালারটা চেঞ্জ করে নিতে পারি যেটা বলছিলাম একটু গাঢ় করে দিতে পারি রাইট তারপর আমি চাইলে ডায়াগোনাল না হয়ে হরিজনটালও দিতে পারি এবং ওকে তাহলে দেখুন জল চাপটা তৈরি হয়েছে কালার চেঞ্জ হয়েছে এবং এটা ডায়াগোনাল না হয়ে এবার হরিজেন্টাল হয়ে গেছে চাইলে আবার আমি এটা রিমুভ ওয়াটারমার্কস দিতে পারি আবার ওয়াটারমার্কসে গিয়ে আমরা চাইলে কাস্টম ওয়াটারমার্কসে গিয়ে এখানে যদি টেক্স ইউজ করা যায় এমন কোনো কথা না আপনারা চাইলে পিকচার ওয়াটারমার্ক ইউজ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে একটা পিকচার সিলেক্ট করতে হবে যে কোনো একটা পিকচার আমি একটা পিকচার এখান থেকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি সিলেক্ট করে ইনসার্ট ওকে তাহলে দেখুন আমার পিকচারটা এখন জলসাপ হিসেবে এখানে চলে আসছে তো আমরা রিমুভ ওয়াটার মার্ক দিয়ে দিতে পারি এখান থেকে পাই সরি সেকেন্ড প্লিজ আচ্ছা যাই হোক আমি আবারও ফিরে আসলাম আসলে খুব নয়েস হচ্ছিল সেই জন্য আমি পজ করে ফেলছিলাম তো আমাদের পেজে ওয়াটারমার্ক কীভাবে দিতে হয় এবং কীভাবে রিমুভ করতে হয় সেটা আমরা অলরেডি শিখে গেছি চাইলে আমরা পেজের কালারও চেঞ্জ করতে পারি এখানে পেজের কালার আপনারা বিভিন্ন অপশন আছে দেখতে পারতেছেন চেঞ্জ করতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নেই আবার চাইলে নো কালারে ফিরে আসতে পারেন চাইলে পেজ বর্ডারও ইউজ করতে পারেন পেজ বর্ডারে গিয়ে আপনারা পেজের বিভিন্ন বর্ডার তৈরি করতে পারেন চাইলে আমি বক্সে গিয়ে এইখানে ওকে দিতে পারি তাহলে দেখুন একটা পেজের বর্ডার চলে আসছে তো এই বর্ডারটা নিয়ে এখন আমরা বিভিন্ন স্টাইল দিতে পারি চাইলে বর্ডারের কালার চেঞ্জ করতে পারি ওকে তাহলে দেখতে পাচ্ছেন বর্ডারের কালারও চেঞ্জ হয়ে গেছে আবারও চাইলে পেজে বর্ডারে গিয়ে আমরা বর্ডার যে লাইনটা দেয়া আছে সেটা উইদে চেঞ্জ করতে পারি ওটা প্রশস্ততা বড় করে দিতে পারি সিক্স দিয়ে দিলাম প্রায় তাহলে দেখতে পাচ্ছেন সেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে চাইলে আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্টও ইউজ করতে পারি যেমন ধরা যাক এই আর্টটা ইউজ করতে চাইতেছি 
right এইভাবে আপনারা বর্ডার তৈরি করতে পারবেন আবার বর্ডার যদি তুলে ফেলতে চান অর্থাৎ এটা রিমুভ করে দিতে চান তাহলে নান সিলেক্ট করে ওকে দিয়ে দেন বর্ডার চলে যাবে তো এই ছিল মোটামুটি পেজ লেআউট নিয়ে আর একটা বিষয় যেটা বলতেছিলাম আমি হয়তোবা কখনো বলি নাই আমার এক্স্যাক্টলি মনে নাই সম্ভবত নাই বলেছি তো আপনারা যেটা করতে হবে ফাইলে গিয়ে সেভে যখন আমরা সেভ অপশন করি তখন আমরা সিকিউরিটিটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারি অর্থাৎ সেভে গিয়ে আমরা টুলস এ যাব জেনারেল অপশনে যাব পাসওয়ার্ড টু ওপেন আচ্ছা আমরা চাইলে এখানে কি করতে পারি আমাদের ফাইলে একটা নাম দিতে পারি দরজা থেকে আমার ফাইলের নামটা দিলাম আনিস কিন্তু সেভ যখন করব তখন এখানে জেনারেল অপশনে যাব তারপরে এখানে আমি একটা পাসওয়ার্ড বসিয়ে দিতে পারি যে কেউ এই ডকুমেন্টটা ওপেন করতে চাইলে একটা পাসওয়ার্ড লাগবে দরজা থেকে আমি এখানে একটা পাসওয়ার্ড দিচ্ছি 1234 পাসওয়ার্ড টু মডিফাই ওপেন করার জন্য একটা পাসওয়ার্ড চাইবে আবার মডিফাই অর্থাৎ ডকুমেন্টসে কিছু চেঞ্জ করার জন্য একটা পাসওয়ার্ড চাইবে এখানে আর একটা পাসওয়ার্ড আমি দিয়ে দিতে পাচ্ছি ডিফারেন্ট একটা পাসওয়ার্ড দিচ্ছি তো सेम পাসওয়ার্ড দিলেও সমস্যা নাই 12345 তাহলে পাসওয়ার্ড টু ওপেন এর পর পর্যন্ত এখানে 5 পর্যন্ত দিয়ে আমি ওকে দিয়ে দিলাম আবার বলতেছে রি এন্টার পাসওয়ার্ড টু ওপেন ওপেন এর জন্য পাসওয়ার্ডটা আবার দেব 1234 ওকে মডিফাইড জন্য পাসওয়ার্ড আবার দেব 12345 ওকে সেভ রাইট ক্লোজ করে দিচ্ছি আমি এটা এবার আনিস নামে একটা ফাইল এখানে অবশ্যই সেভ করছি আমরা তো সেটাই আমি খুঁজে বের করতে হবে এক্স্যাক্টলি আসলে আমি কোন জায়গায় সেভ করেছিলাম সেটাই এখন মেইন ফ্যাক্টর তারপরে সমস্যা নাই আমরা এখানে রাইট বাটনে ক্লিক দিতে পারি রাইট বাটনে ক্লিক মাইকস ওয়ারে গিয়ে আই এম সরি আমার মাউসটা একটু কাজ করতেছে না সেজন্য আমি দুঃখিত এনিওয়ে আমি এখানে ওপেন করে নিলাম তারপর আমরা চাইলে ফাইলে গিয়ে রিসেন্টে রিসেন্টে যেতে পারি যেটা আমি একটু আগে সেভ করেছিলাম আনিস নামে ইউজার ইউজার আনিসুল ইসলাম ডকুমেন্ট সেটাকে ডকুমেন্ট আমি সেভ করেছিলাম एक्चुअली সরি ডকুমেন্টস এই যে ডকুমেন্টস ইউজ সেভ করেছিলাম তাহলে এই যে এখানে আমি এটা ফাইলটা সেভ করেছিলাম এটাকে আমি এইখান থেকে চাইলে সরিয়ে নিতে পারবো বাট আমি এইখান থেকে ওপেন করার চেষ্টা করতেছি ডাবল ক্লিক দিলাম তো ডাবল ক্লিক দেওয়ার পর এটা বলতেছে যে ওপেন হওয়ার জন্য আমাদের পাসওয়ার্ড দিতে হবে আবার আমি দেখাচ্ছি জিনিসটা আর এই ক্লিক দিলাম বাট এখানে পাসওয়ার্ড চাচ্ছে ওপেনের জন্য তাহলে ওপেনের জন্য পাসওয়ার্ডটা ছিল ওয়ান টু থ্রি ফোর আবার মডিফাই করার জন্য আবার ভিতরে ঢুকার জন্য আরেকটা পাসওয়ার্ড আছে অর্থাৎ মডিফাইয়ের জন্য পাসওয়ার্ড দিচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ওকে তাহলে এবার আমরা এই ডকুমেন্টে কাজ করতে পারবো আদারওয়াইজ সেটা অনেকটা সিকিউর ছিল তো এইভাবে চাইলে আপনার অনেকগুলো অপশন নিজে নিজে আবার ট্রাই করে নিতে পারে তো মাইক্স ওয়ার্ডের উপর আশা করি এতটুকু পর্যন্তই থাকবে ভবিষ্যতে যদি কখনো সময় পাই তাহলে রেফারেন্স এবং মেলিংয়ের উপর ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আমি পরবর্তী ভিডিও সিরিজ আসলে তৈরি করা শুরু করবো মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের উপর তো সেই দিকে চাইলে আপনারা লক্ষ্য রাখতে পারেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না এতে করে আপনাদের সুবিধা হবে আমি নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করলে আপনারা তাতে সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ